ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗೆಳತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯ ದಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಾನ ಆಹಾರ ದಾನ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ದಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಅವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ವಿದ್ಯಾದಾನ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದಾನ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರುವುದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಕ್ಷ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದೇ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುವುದು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಸತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ದಾನ ನಾವು ಪುರಾಣ ಯುಗದಿಂದಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಎಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರೇಮ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಏಕಲವ್ಯನೆಂಬ ಬೇಟೆಗಾರನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನಗೂ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಘನತೆ ಹೊಂದುವ ಅರ್ಹತೆ ಕೇವಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಭೇದಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಯಾರು ಅನರ್ಹರಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇರಬಾರದು ಒಮ್ಮೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಕಂಡರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಯಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣ ಎಂದುಕೊಂಡರು ಅವರ ಬಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವಾದ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ಎಂದುಕೊಂಡರು ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಂಡರು ಏಕಲವ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಾನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಪಾದಾಭಿವಂದನೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವುದೇ ನೀನ್ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದರು ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀನು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವುದೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದ ಏಕಲವ್ಯ ನಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದವು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಾದರೂ ಸರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಯೋಜಿಸಿದರು ಏಕಲವನಿಗೆ ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುವಾದರೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡು ಎಂದು
ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಲವ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಂತರ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗೈನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೇಳುವುದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಏನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿವೇಕವಂತರು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಉಳ್ಳವರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಓದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲೋಪವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿನವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲಾರೆವು ನೀವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಿರಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಬಲ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮೋಸ ಹೋಗದಿರುವಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂಪದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದರು ಮುಖ್ಯವಾದದು ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಹಾದಾನ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ